അല്ല ഒരു കുടുംബം കഴിഞ്ഞൂടെ രണ്ടാക്ക് ശമ്പളം വേണ്ടല്ലോ ഓക്ക് ശമ്പളം ഉണ്ടല്ലോ സാമ്പത്തികമാന്യോടെ ദുബായ് മൊത്തത്തിലൊന്നും ഇരുന്നു എന്റെ കമ്പനി അടക്കം ഒരുപാട് കമ്പനികൾ നിർത്തി ഇപ്പൊ ഖത്തറുമായിട്ട് അണങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പഴയ പോലെ നല്ലടൂ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഇത് ഇതൊന്നും നോക്കിയാ ഫൈസല് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം ഇത്തിരി വലുപ്പം കൂടിയോ ഫൈവ് ബെഡ്റൂം സെറ്റപ്പാ ഓ അത്രയും വേണ്ട ഒരു ത്രീ ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച് ത്രീ ബെഡ്റൂം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോയാലോ സമയം ഉണ്ടാവോ സമയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും പോവാം ഓക്കെ ഇതിന് വെച്ച് നീട്ടാൻ പറ്റില്ലടോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം തനിക്കെന്താ വീടിന് ഇത്ര അത്യാവശ്യം ഫാമിലി എല്ലാം തന്റെ കൂടെ അവിടെ അല്ലേ ഉമ്മ മരിച്ചവരുടെ വാപ്പ വല്ലാണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും വളർത്തി വലുതാക്കിയ ആളല്ലേ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കൂടെയുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നോക്കണ പോലെ അവർ നോക്കുകയും ചെയ്യില്ല അത് ശരിയാ ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാന്നുള്ള ഒരേ വാശിയില്ല മൂപ്പര് അല്ല മൂപ്പരങ്ങനെ ഈ പ്രായത്തിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാരും കൂടി നിർബന്ധിച്ച് വാപ്പാനെ കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അതെ പുള്ളി സമ്മതിച്ചു സമ്മതിക്കാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ തറവാട്ടിലാവുമ്പോ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ കാണുന്നുള്ള ഒരു പ്രയാസമാണ് മൂപ്പർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പണിതുകൊണ്ട് പറയല്ല സെറ്റപ്പ് വീടാ നീ പണിത് എന്നുള്ള ഒറ്റ കുഴപ്പം കണ്ടാ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തേനെ എടാ ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണ വീടൊന്നല്ലോ ഇതൊരു പാവം പ്യൂണ്ട് വീടാ കാശില്ലാതെ പണിമുടങ്ങി കിടക്കുക പാവം എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം നല്ല വീട് 
നല്ല പരിസരവും എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആ രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട് എത്തിക്കാൻ ഈ ആഴ്ച കഴിയട്ടെ ഇമ്മാതിരി മുട്ടാപ്പോക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസം നാലഞ്ചായി അഞ്ചോ പത്തോ കിലോ കമ്പിയുടെ പൈസ അല്ല കിട്ടാനുള്ളത് എന്താന്നും മിണ്ടാത്തേ ഏട്ടൻ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുക മൂള് ഒലക്കേടെ മൂട് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയാം വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പറയാം സ്കൂളിൽ പോയി പണി സൈറ്റിൽ പോയില്ല ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ നാലാമത്തെ വട്ടം എന്നോട് ഇപ്പൊ കള്ളം പറയുന്നത് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല ചേട്ടാ എന്നെ വല്ലാതെ കളിപ്പിച്ചാല് ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് പറയുന്ന സമയത്താവും പൈസ കൊണ്ടെത്തിക്കും അതിനുള്ള വഴി എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കരുത് അവൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞേക്കും മോക്ഷം കിട്ടാനല്ല ഞാൻ ഈ കട നടത്തുന്നത് അതെ മോതന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാനും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനകം പൈസ എന്റെ കടയിൽ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഞാനിങ്ങി വരും ാണ് <laughs> 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 ഇറങ്ങിപ്പോയതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലം ഒന്നും ബാക്കിയില്ല വരും വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഒരു 